ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു എവരിബഡി ഇന്ന് ട്വൻറ്റി ടു നവംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവും എക്കണോമിക് ടൈംസും നമുക്ക് റിവ്യൂ നടത്താം ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ത്രീ വീക്സ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വിക്ടറീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസുകൾ ഇങ്ങനെ പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിജയങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ശക്തിമത്തായ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും നിരയിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഉയരുന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് വലിയ വിജയങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടും ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്ത് പോയിരുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസും ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോർട്ടുകളുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഐ സി ജെ ആൻഡ് ഐ സി സി ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ട് ഈ രണ്ട് കോർട്ടുകളുടെയും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹേഗ് ആണ് നെതർലാൻഡ്സിലാണ് ഹേഗ് എച്ച് എ ജി യു ഇ ഈ ഹേഗ് നെതർലാൻഡ്സിലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ജഡ്ജ് മത്സരിച്ച് മത്സരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടനുമായിട്ട് വലിയ ഫൈറ്റ് നേരിടുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇന്നലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ വലിയ ഹെഡിങ് ഇൻ്റർനെ മെയിൻ മെയിൻ ഹെഡിങ് അതാണ് ഒപ്പം തന്നെ അകത്ത പേജിലും ഏകദേശം ഒരു നാല് അഞ്ച് ന്യൂസ് അതിനെ കുറിച്ചുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യ ഈ വിജയം നേടിയത് വലിയൊരു നയതന്ത്ര വിജയമാണ് ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് എഫേർട്ടാണ് കാരണം ബ്രിട്ടൻ ലോകത്തിൽ ദശകങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു നിലനിന്ന് പോരുന്ന ഒരു വലിയ സൂപ്പർ പവറാണ് വലിയ ശക്തി ആ ബ്രിട്ടൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റിനെ ജയിപ്പിക്കാൻ ബ്രിട്ടൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ചു അമേരിക്കയും ഫ്രാൻസിനെയും ചൈനയും റഷ്യയും എല്ലാം ചൊൽ കൂടെ നിർത്തി ഇന്ത്യയുടെ കാൻഡിഡേറ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആവുന്ന ശ്രമങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കാൻഡിഡേറ്റിനെ വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഐ സി ജിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഇല്ലാതാകുന്നത് This is the first time in over seven decades of the United Nations that the UK will not be represented in the ICJ. And that's our sentence can do that. That is, every two ICJ International Court of Justice will Britain be representative. But there is a British representative in India. That's why the British representative is in India. That's why the British representative is in India. That's why the British representative is in India. ഇന്ത്യക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം രാജ്യങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഈ ഇന്ത്യയുടെ കാൻഡിഡേറ്റിന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ യശസ്സ് ഉയരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഒരു ലോ പ്രൊഫൈൽ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രാജ്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലെ വൻ ശക്തികളുടെ നിലയിലേക്ക് വരികയും ഒപ്പം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പോലുള്ള ലോകത്തിലെ ബോഡികളിൽ പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സിന് ഉള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസിന് ഒപ്പം പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വീറ്റോ പോലുള്ള അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ യു എസ് എ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് റഷ്യ ആൻഡ് ചൈന ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ശക്തിയുള്ള ഒരു രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുകയാണ് മറ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും ഈവൻ ഡെവ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് പോലും ഇന്ത്യക്ക് പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള സപ്പോർട്ട് തരുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഇതിന് ഈ വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര വിജയമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാം ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ സുഷമ സ്വരാജ് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാം ഇന്ത്യയുടെ യു എ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ജയശങ്കർ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അപ്രീസിയേഷൻ അർഹിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പെർമനൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ടു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇന്ത്യയുടെ പെർമനൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് സയ്യദ് അക്ബറുദ്ദീനാണ് സയ്യദ് അക്ബറുദ്ദീൻ എസ് വൈ ഇ ഡി സയ്യദ് അക്ബറുദ്ദീൻ എ കെ ബി എ ആർ യു ഡി ഡി ഐ എൻ സയ്യദ് അക്ബറുദ്ദീൻ ഇത്രയും പേർ പ്രത്യേക പരാമർശം അർഹിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരേക്കും യു എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ജഡ്ജിയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല ആ പേര് ദൽവീർ ഭണ്ഡാരി എന്നാണ് ദൽവീർ ഡി എൽ വി ഡബ്ല്യു ആർ ദൽവീർ ഭണ്ഡാരി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കേസ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെലക്ഷൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം പകരുന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാകിസ്ഥാനെതിരായ ഒരു കേസ് ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൽ ഇപ്പം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കേസ് ഇന്ത്യക്കാരനായ കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പാകിസ്ഥാനിലെ
പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ആറ് തൊട്ട് അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ആറ് തൊട്ട് അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കുന്നത് അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവർക്കും യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ കോഡ് ക്രിമിനൽ കോഡ് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആണ് ഞാനും ഹിന്ദു ആയ ഞാനും മുസ്ലിം ആയ മറ്റ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തോ ആരൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും ശിക്ഷ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ക്രിമിനൽ കോഡ് അനുസരിച്ച് പക്ഷെ സിവിൽ കോഡ് അങ്ങനെയല്ല ഹിന്ദൂസിൻ്റെ മാരേജ് ആക്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് മുസ്ലിംസിൻ്റെ മാരേജ് ആക്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ മാരേജ് ആക്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ സ്വത്തവകാശ നിയമങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പലതിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് മതപരമായിട്ടുള്ള റീസൺസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോർ പറയുന്ന യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോറിൽ പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ മുസ്ലിം മതത്തിൽ ഒരു ഡിവോഴ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ട്രിപ്പിൾ തലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രിപ്പിൾ തലാക്ക് പലപ്പോഴും ആൻറ്റി വുമൻ ആണെന്നുള്ള പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിൽ തന്നെ കുറേ സ്ത്രീകൾ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു ആൻറ്റി വുമൻ ആയ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ ട്രിപ്പിൾ തലാക്ക് ബാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇടയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ച് ഈ ട്രിപ്പിൾ തലാക്കിന് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടും ആൻറ്റി വുമൻ ആയിട്ടും വിധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രിപ്പിൾ തലാക്കിന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്രിപ്പിൾ തലാക്കിന് ബാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമം ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് മറ്റൊരു ന്യൂസ് പിന്നെ ഐ ഡബിൾ എഫ് ഐ എ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഐ ഡബിൾ എഫ് ഐ ഐ ഡബിൾ എഫ് ഐ ഐ എഫ് എഫ് ഐ എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കും അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫിലിം ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് പൊതുവേ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് സിനിമ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഡബിൾ എഫ് ഐയും അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഐ ഡബിൾ എഫ് ഐയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിനൊരു പെർമനൻറ്റ് വെന്യൂ ഉണ്ട് ഗോവയിൽ പനാജിയാണ് ഐ ഡബിൾ എഫ് ഐ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പെർമനൻറ്റ് വെന്യൂ ഈ ഗോവയിൽ പനാജിയിൽ വെച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതാണ് പെർമനൻറ്റ് വെന്യൂ അപ്പോൾ അതിൽ ചില മൂവീസ് ചില റീസൺസ് മൂലം അതിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിലക്കിയിരുന്നു അപ്പം അതിൽ എസ് ദുർഗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവിയെ കേരള ഹൈക്കോർട്ട് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് കേരള ഹൈക്കോർട്ട് ഒരു വിധി വന്നേക്കുകയാണ് ആ മൂവി എസ് ദുർഗ ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്ട്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഐ എഫ് എഫ് ഐയുടെ നടത്തിപ്പുക അവരത് ആ സിനിമ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയതായിരുന്നു പക്ഷേ കേരള ഹൈക്കോർട്ട് വിധി വന്നേക്കുന്ന ആ സിനിമ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നോ ഐ ഡബിൾ എഫ് ഐയിൽ എസ് ദുർഗ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോർട്ട് വിധിച്ചേക്കുകയാണ് അതാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മറ്റൊരു ന്യൂസ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുകയാണ് വേൾഡ് യൂത്ത് വിമൻസ് ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വേൾഡ് യൂത്ത് വിമൻസ് ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഗുവാഹട്ടിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ഗുവാഹട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആസാമിലാണ് ആസാമിൽ ഗുവാഹട്ടിയിലാണ് ഈ എ ബി എ ബി ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോക്സിംഗ് അസോസിയേഷൻ എ ഐ ബി എ ഇൻ്റർനാഷണൽ
ശ്രീകാന്ത് ആണെങ്കിലും ശ്രീകാന്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രശസ്തി കൈവരിച്ച ഒരു പുരുഷ ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലെയറാണ് പി കാശ്യപ് അപ്പോൾ കാശ്യപ് ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലെയറാണ് പിന്നീട് രാജീവ് ശുക്ല എന്നുള്ളൊരു പേരുണ്ട് ഈ പത്രത്തിൽ രാജീവ് ശുക്ല രാജീവ് ശുക്ല ഒരു സ്പോർട്സ് താരമല്ല പക്ഷേ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് രാജീവ് ശുക്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലീഗ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ പി എല്ലാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിലെ ലീഗായ ഐ പി എൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ക്യാഷ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ലീഗുകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഐ പി എൽ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഐ പി എല്ലിൻ്റെ ചെയർമാനാണ് രാജീവ് ശുക്ല ഐ പി എൽ ചെയർമാൻ പിന്നീട് ഐ ഒ എയെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഐ ഒ എ ഐ ഒ എ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ ഐ ഒ എ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഒ സി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ അസോസിയേറ്റ് ആണ് ഐ ഒ സി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഐ ഒ സി ആണ് ഒളിമ്പിക്സ് നടത്തുന്ന പിന്നീട് ലോക ബോഡി ഈ ഐ ഒ സിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ പിന്നീട് പിന്നീട് അസോസിയേറ്റ് ആണ് ഐ ഒ എ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് എൻ രാമചന്ദ്രൻ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് എൻ രാമചന്ദ്രൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഐ ഒ സിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് തോമസ് ബാച്ച് ആണ് തോമസ് ബാച്ച് ബി എ സി എച്ച് പിന്നെ പങ്കജ് അദ്വാനിയെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് പങ്കജ് അദ്വാനി നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൂടുതൽ വലിയ റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുക്കാത്ത ഒരു എന്നാൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സ് താരമാണ് പങ്കജ് അദ്വാനി പതിനേഴിലധികം തവണ ലോക കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ഇന്ത്യയുടെ വളരെ എങ്ങായിട്ടുള്ള ക്യൂയിസ്റ്റ് ആണ് ക്യൂയിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി യു ഇ ഐ എസ് ടി ക്യൂയിസ്റ്റ് ക്യൂ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി സ്നൂക്കർ ആണ് ക്യൂ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബില്യാൻസും സ്നൂക്കറും ഇത് രണ്ടിലും ഒരുപാട് കിരീടങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രശസ്തനായ ഇന്ത്യൻ ക്യൂയിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബില്യാൻ സ്നൂക്കർ പ്ലെയറാണ് പങ്കജ് അദ്വാനി അതുപോലെ പിന്നെ ഇനി ബിസിനസ് പേജാണ് ഈ ബിസിനസ് പേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസ് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഡി ആർ എൽ എന്ന് പറയും ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസ് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒരു ഫാർമ കുറേ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ് ഉള്ള ഒരു വളരെ ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെവലപ്പിംഗ് വേൾഡിൻ്റെ ഫാർമസി എന്ന് ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് വേൾഡിൻ്റെ ഫാർമസി എന്ന് ലോകത്തിലെ അതിപ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പല ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുണ്ട് റാൻ ബാക്സി ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസ് സൺ ഫാർമ കാഡില ഇതെല്ലാം ഇത് ചില എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് കമ്പനി സൺ ഫാർമയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി സൺ ഫാർമയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമ കമ്പനിയാണ് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസ് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിനിസ്ട്രി ഇന്ത്യയിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അറിയായിരിക്കും കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രി അതിൻ്റെ മിനിസ്റ്ററാണ് അരുൺ ജെറ്റ്ലി ഫിനാൻസിൻ്റെയും കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിൻ്റെ മിനിസ്റ്റർ ഇന്ത്യയിൽ അരുൺ ജെറ്റ്ലിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഇൻജതി ശ്രീനിവാസ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻജതി ശ്രീനിവാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നിയമം പുതുതായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐ ബി സി ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് ബാങ്കുകളുടെ ബാഡ് ലോൺ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഐ ബി സി ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ റീസെൻ്റായിട്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ നിയമമാണ് ഈ ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അൻഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് സെക്രട്ടറിയായ ഇൻജതി ശ്രീനിവാസാണ്
അപ്പൊ ഈ മിനിസ്റ്റൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ബ്യൂണസ് ആയേഴ്സിലാണ് നിങ്ങൾ ബ്യൂണസ് ആയേഴ്സ് എന്നൊരു ഒരു സ്ഥലം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തോ അർജന്റീനയിലാണ് ബ്യൂണസ് ആയേഴ്സ് അർജന്റീന ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ആൻഡ് സ്പെല്ലിംഗ് ബി യു ഇ എൻ ഒ എസ് ബി യു ഇ എൻ ഒ എസ് ബ്യൂണസ് ഐഎസ് എ ഐ ആർ ഇ എസ് എ ഐ ആർ ഇ എസ് ബ്യൂണസ് ഐഎസ് അർജന്റീനയിലെ ബ്യൂണസ് ഐഎസ് വെച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ മിനിസ്റ്റീരിയൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ എം എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് എം എസ് പി എം എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർക്ക് ഫെയർ പ്രൈസ് അവരുടെ ഫാം പ്രൊഡക്ട്സിന് കിട്ടുന്നതെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എം എസ് പി മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പെടുന്ന രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഒന്ന് വീറ്റും ഒന്ന് റൈസ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പാഡി പാഡിയിൽ നിന്നാണ് റൈസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പാഡിയും വീറ്റും ഈ പാഡിക്കും വീറ്റിനും ഓരോ സീസണ് മുമ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ പാഡി എന്ന് പറയുന്ന കാരിഫ് സീസണിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റാബി സീസണിൽ രണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ സീസൺസ് ആണ് മെയിൻലി ഇന്ത്യയിലുള്ളത് കാരിഫ് സീസൺ കെ എച്ച് എ ആർ ഐ എഫ് കാരിഫ് ആൻഡ് റാബി ആർ ഐ ബി ഐ അപ്പോൾ കാരിഫ് സീസണിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്പാണ് പാഡി എന്ന് പറയുന്നത് റാബി സീസണിൽ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്പാണ് വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സീസണിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങി എടുത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഇൻപുട്ട് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു താന വില തിരിപ്പ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും എം എസ് പി മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഒരു ക്യൂൻഡൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂൻഡലിന് സപ്പോസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പാഡിയുടെ എം എസ് പി എങ്കിൽ അതിൽ താഴെ വിലയ്ക്ക് ആരും വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നും അതിൽ ഉയർന്ന വിലയ്ക്കും ആ വിലയ്ക്കോ മാത്രമേ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കർഷകർക്ക് ഫാമേഴ്സിന് ഫെയർ പ്രൈസ് കിട്ടുമെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ എം എസ് പി വഴി ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയും മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് വഴി ഈ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് സി സി ഇ എ ആണ് സി സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ എക്കോണമിക് അഫയേഴ്സ് ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ എക്കോണമിക് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റികളും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് കൂടുന്നത് എല്ലാ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റീസും അപ്പോൾ ഇതും ഒരു അപവാദമല്ല സി സി എ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ എക്കോണമിക് അഫയേഴ്സിൻ്റെയും ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യക്ഷൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് അപ്പം സി സി ഇ എ ആണ് എം എസ് പി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവമാണ് അടുത്ത് ജി എസ് ടി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ജി എസ് ടി എൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പുതുതായിട്ട് ആരംഭിച്ച ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് സിസ്റ്റമായ ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് സിസ്റ്റമായ ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബാക്ക് ബോൺ ആണ് ജി എസ് ടി എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബാക്ക് ബോൺ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജി എസ് ടി എൻ എന്ന് പറയാം ജി എസ് ടി എൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ജി എസ് ടി എൻ്റെ സി ഇ ഒ പ്രകാശ് കുമാറാണ് ജി എസ് ടി എൻ്റെ സി ഇ ഒ പ്രകാശ് കുമാർ ജി എസ് ടി എൻ്റെ ചെയർമാൻ അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡെ ജി എസ് ടി എൻ്റെ ചെയർമാൻ അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡെ അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡെ യു എ ഡി എയുടെ ചെയർമാനും ആണ് സോറി യു എ ഡി എയുടെ സി ഇ ഒയു ആണ് യുണീക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സി ഇ ഒയും അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡെ ആണ് പിന്നെ രാജീവ് ബൻസാലിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് രാജീവ് ബൻസാൽ രാജീവ് ബൻസാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ കമ്പനിയായ എയർ ഇന്ത്യ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് രാജീവ് ബൻസാൽ രാജീവ് ബൻസാൽ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അതുപോലെ എസ് ബി ഐ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് എസ് ബി ഐ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ
ഇതിലെ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഓൾഡസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഓൾഡസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ പേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും റോബർട്ട് മുഗാബയെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് സിംബാബയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ റോബർട്ട് മുഗാബെ ഇന്നലെ മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം സിംബാബയുടെ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ റോബർട്ട് മുഗാബെ അല്ല സിംബാബയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇന്നലെ വരെ റോബർട്ട് മുഗാബെ ഹൗസ് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകടങ്കലിലായിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹം സിംബാബയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് തുടരുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സിംബാബയുടെ പ്രസിഡന്റ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് പുള്ളി റിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റോബർട്ട് മുഗാബെ ഇനി സിംബാബയുടെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിനും ബഷർ അൽ അസാദും സിറിയയെക്കുറിച്ച് ടോക്സ് നടത്താൻ പോയാണ് സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്താൻ പോയാണ് എന്നൊരു ന്യൂസ് ഇന്റർനാഷണൽ പേരിലുണ്ട് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ബഷർ അൽ അസാദ് ബി എ എസ് എച്ച് എ ആർ ബഷർ അൽ എ എൽ അസാദ് എ എസ് എസ് എ ഡി സിറിയയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൽ പീസ് ഇൻഡെക്സ് എടുത്താൽ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് സിറിയ ലൈഫിന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്ത രാജ്യം ഗവൺമെൻറ് ഫോഴ്സസും ഐ എസും റബൽസും ഒക്കെ പരസ്പരം പോരടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവിടെ ഐ എസിന് വലിയ സുപ്രീമസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന് അതിൻ്റെ സുപ്രീമസി തകർത്ത് ബഷർ അൽ അസാദിനെ വീണ്ടും അവിടുത്തെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മാറ്റിയത് പുട്ടിൻ്റെ ചില സൈനിക ഇടപെടലുകളാണ് പുട്ടിൻ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിനെ ഉപയോഗിച്ച് സിറിയൽ നടത്തിയ അറ്റാക്കുകൾ മുഖേനയാണ് ബഷർ അൽ അസാദ് വീണ്ടും സ്ട്രോങ്ങർ ആയി മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ ബഷർ അൽ അസാദിനെ ഈസി ആയിട്ട് അവിടുത്തെ റബൽസും ഐ എസ് എം ചേർന്ന് പവറിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഒരുപക്ഷെ സിറിയ ഭീകരരുടെ കയ്യിലേക്ക് ആയി പോയതായിരുന്നു പിന്നെ ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ എൻ ജി ഒ ആണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ എൻ ജി ഒ നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ പിന്നെ യു കെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവനും തെരേസ മെയ്യെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു കെ ഗവൺമെൻറ് പില്ലോറി ഓവർ ഐ സി ജെ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൽ യു കെയുടെ കാൻഡിഡേറ്റിനെ തോപ്പിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരനായ ജഡ്ജി ദൽവീർ ഭണ്ഡാരി ഇലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് ബ്രിട്ടന്റെ പരാജയമാണ് തെരേസ മെയ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ പേഴ്സണൽ ലോസ് ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ബ്രിട്ടീഷ് മീഡിയാസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ ന്യൂസ് ഇന്ത്യ താങ്ക്സ് ദ വേൾഡ് ഫോർ ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഇൻ ഐ സി ജെ ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിലേക്ക് നമ്മുടെ ജഡ്ജിയെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ത്യയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എല്ലാവരും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ സെലക്ഷനിൽ പിന്നീട് അങ്ങനെ കുറേ ന്യൂസുകൾ ഈ മൂന്ന് നാലഞ്ച് ന്യൂസുകൾ ഈ പേജിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദൽവീർ ഭണ്ഡാരിയുടെ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചുണ്ട് പിന്നെ രവിശങ്കർ പ്രസാദിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ട് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ലോ മിനിസ്റ്റർ ആണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ലോ മിനിസ്റ്റർ മാത്രമല്ല ഐ ടി മിനിസ്റ്ററുമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മിനിസ്റ്ററുമാണ് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ എല്ലാ വീക്കിലെയും പോലെ എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ ഗുജറാത്ത് ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഗുജറാത്ത് ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസുകളൊന്നും ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഈ ന്യൂസ് പേ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിച്ചു നോക്കുക ഗുജറാത്തിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം നടക്കുന്നു ഓരോ പ്രതിരോധ ദിവസവും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട പിന്നെ ഹിന്ദുവിലെ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എഡിറ്റോറിയലിൻ്റെ പേര് തന്നെ ബോൺ ടു റൂൾ എന്നാണ് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവൻ എന്നാണ
ഈ രണ്ട് എഡിറ്റോറിയൽസും നമുക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് നവംബർ ഇരുപത്താറിനും ഡിസംബർ ഏഴിനുമായിട്ട് ആ രാജ്യം ഇലക്ഷൻ നേരിടുകയാണ് ആ രാജ്യത്ത് ഇലക്ഷൻ്റെ ഔട്ട്കം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഇന്ത്യക്ക് വളരെ ആശങ്കയുള്ളതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രാജ്യം വളരെ ദുർബലമായ രാജ്യമാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബൗണ്ടറി ഉള്ള രാജ്യമായതുകൊണ്ടും ഇന്ത്യക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ചൈനയുടെ ഇടപെടലുകൾ ആ രാജ്യത്ത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ അവിടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എപ്പോഴും കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നേപ്പാളാണ് രാജ്യം നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ ഹിമാലയൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നേപ്പാൾ നേപ്പാൾ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ പഴയ ലോങ് ടൈം ഫ്രണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ ബൗണ്ടറി സു ഇന്ത്യയായിട്ട് ബൗണ്ടറി സൂക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യമൊക്കെയാണ് നേപ്പാളിലെ ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നു നേപ്പാളിൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് പുതിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നു നേപ്പാൾ രാജഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് ഡെമോക്രസിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ എപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റിയാണ് ആ രാജ്യത്തിൽ അവിടെ ആർക്കും ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാറില്ല അപ്പം അലയൻസുകൾ ഫോം ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രിസഭകളാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രിസഭകൾ പലതും അവരുടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൂലം പല പലപ്പോഴും തകരുകയും എപ്പോഴും എപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നേപ്പാൾ പിന്നെ ഹർദീപ് പുരിയുമായിട്ടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഹർദീപ് പുരി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മിനിസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും അമൃത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രൊജക്റ്റ് എന്താണെന്നും അമൃത് എന്താണെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ലാ കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കുക അമൃത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അട്ടൽ എ എം ആർ യു ടി ആണ് അമൃത് അട്ടൽ മിഷൻ ഫോർ റീജുവനേഷൻ ആൻഡ് അർബൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അട്ടൽ മിഷൻ ഫോർ റീജുവനേഷൻ ആൻഡ് അർബൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമൃത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡേ ബിഫോർ എസ്റ്റർഡേ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് കാണുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി സ്കീമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ന്യൂസ് ഉണ്ട് എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി സ്കീമിനെ കുറിച്ച് ന്യൂസ് അല്ല ഈ ലെറ്റേസ്റ്റ് ഒരു എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിന്ദുവിൽ കുറേ ലെറ്റേസ് വരാറുണ്ട് ആ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എ എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് ആണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് ആ ആക്ട് വഴി ഒരു സ്കീം ഇന്ത്യയിൽ വന്നു എൻ്റെ പേര് എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് എന്നാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം അതായത് ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന് പറയാം കാര്യം ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് നൂറ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ് അതിന് ഓരോ തൊഴിൽ ദിനത്തിനും അവർ ഫിക്സ് ചെയ്ത സാലറി ഉണ്ട് ഈ നൂറ് ദിവസത്തെ മുഴുവൻ സാലറിയും ബെനിഫിഷ്യറിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം പക്ഷേ ഇത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ പിന്നെ ലോക്കൽ ന്യൂസുകളാണ് അടുത്ത പേജുകളിൽ വരുന്നത് ഈ ലോക്കൽ ന്യൂസുകളൊന്നും നമുക്ക് വായിക്കേണ്ട അതിലൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒന്നും കാണത്തില്ല കേരള ബേസ്ഡ് ന്യൂസുകൾ സിറ്റി ബേസ്ഡ് ന്യൂസുകൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഹിന്ദുവിലെ കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് ട്വൻറ്റി ടു ഇലവൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൻ്റെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് എക്കണോമിക് ടൈംസിലേക്ക് പോകാം എക്കണോമിക് ടൈംസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് എടുക്കുമ്പോൾ എഗെയിൻ ദൽവീർ ഭണ്ഡാരിയുടെ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസാണ് ഐ സി ജിയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ദൽവീർ ഭണ്ഡാരിയുടെ ഇലക്ഷൻ അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ഡിസ്കഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ
അടുത്ത പേജിലും വീണ്ടും ഐ സി ജെ കുറിച്ചാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ന്യൂസ് അതിനടുത്ത ന്യൂസ് ഗുലാം നബി ആസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ പേര് നീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗുലാം നബി ആസിദ് ഇസ് എ കോൺഗ്രസ് ലീഡർ ഹി വാസ് ദ ഫോമർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ നൗ ഓൾസോ ഹീസ് ഹോൾഡിംഗ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊസിഷൻ ദാറ്റ് പൊസിഷൻ ഈസ് ദ ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡർ ടു ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡർ ഇൻ ദ രാജ്യസഭ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് പൊസിഷൻ റൈറ്റ് നൗ ഹീസ് എ കോൺഗ്രസ് ലീഡർ അപ്പോൾ രാജ്യസഭയിലെ ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡറാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ് ഹീസ് എ കാശ്മീരി പിന്നീട് മോഡേൺ സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഴയ സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ കയറി മോഡേൺ സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പേരായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം അമ്പതോളം വർഷം സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു സിംഗപ്പൂരിന് ഇന്നത്തെ ഈ ഇത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി ആക്കി മാറ്റിയ ആൾ പേര് ലി കുവാൻ യു എൽ ഡബ്ല്യു ലി എൽ ഡബ്ല്യു ലി കുവാൻ കെ യു എ എൻ കുവാൻ യു വൈ ഇ ഡബ്ല്യു വൈ ഇ ഡബ്ല്യു ലി കുവാൻ യു ആണ് സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ ഇപ്പം ലിക്വാൻ യു മരിച്ചുപോയി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് മരിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ മോഡേൺ സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിക്വാൻ യു ആണ് പിന്നീട് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ജയശങ്കറുമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ജയശങ്കർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിനപ്പുറം അതിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ജയശങ്കർ എസ് ജയശങ്കർ പിന്നെ പിയൂഷ് ഗോയൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സിനകം ഇന്ത്യയിൽ ഡീസൽ ട്രെയിൻസ് വിൽ ബിക്കം എ ഹിസ്റ്ററി ഡീസൽ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രമായിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡീസൽ ട്രെയിൻസ് ഓക്കെ അപ്പം അത് പിയൂഷ് ഗോയലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഡീസൽ ട്രെയിൻ മാറി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻസ് ആയി മാറും അതാണ് മറ്റൊരു ന്യൂസ് പിന്നെ കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ഉദയ് കോട്ടക് കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ഉദയ് കോട്ടക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഉദയ് കോട്ടക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡാണ് സെബി അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സെബി അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത ഒരു കമ്മിറ്റിയുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെബി ഷെയർ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റർ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റി ഫോർ ഗിവിംഗ് സജഷൻസ് ഓൺ ഓൺ ഇംപ്രൂവിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഹെഡാണ് ആരാണ് ഉദയ് കോട്ടക് പിന്നെ മറ്റൊരു നോസ് ഉള്ള ന്യൂസ് ഉള്ളത് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ കമ്പനീസ് അഞ്ചെണ്ണം എടുത്താൽ ഒരെണ്ണം ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനി ഒരു ലോകത്തിലെ ടോപ്പ് ഫൈവ് വാല്യുബിൾ കമ്പനീസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ടെൻസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈനീസ് കമ്പനി ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ടോപ്പ് ഫൈവ് മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ കമ്പനീസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ള കമ്പനീസ് എടുത്താൽ ആപ്പിൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ആൻഡ് ആമസോൺ ആണ് ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം പിന്നെ ടെൻസെൻറ്റ് അഞ്ചാമത്തതും ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ നാലും അമേരിക്കൻ കമ്പനീസാണ് ആപ്പിളും ഗൂഗിളും ആമസോണും പിന്നീട് ആപ്പിൾ ആൽഫബെറ്റ് ഗൂഗിൾ അല്ല ആൽഫബെറ്റ് ഗൂഗിൾ എന്നുള്ള പേര് കമ്പനിയുടെ പേരൻ കമ്പനി അറിയപ്പെടുന്ന ആൽഫബെറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ നാലും അമേരിക്കൻ കമ്പനീസാണ് അതുപോലെ അഞ്ചാമൻ ഫേസ്ബുക്ക് ആയിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ ടെൻസെൻ്റ് അഞ്ചാം പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും വി ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വി ചാറ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ടെൻസൻ വി ചാറ്റ് വി ചാറ്റിന് അവരാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെൻസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചൈനീസ് കമ്പനി അവരാണ് ഇന്ന് വേൾഡിലെ മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വാല്യൂ ഉള്ള ഫിഫ് അഞ്ച് കമ്പനീസ് എടുത്ത ഒരെണ്ണവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വാല്യൂ ഉള്ള സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വാല്യൂ ഉള്ള
അപ്പോൾ ഇത്രയും ആകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെയും എക്കണോമിക് ടൈംസ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെയും റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വീണ്ടും വളരെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ സെഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകിയതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതെല്ലാം വായിച്ച് എല്ലാ ന്യൂസുകളും മനസ്സിലാക്കുക പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയെടുക്കുക വീണ്ടും ഞാൻ വായിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ എക്കണോമിക് ടൈംസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ സെൽഫായിട്ട് വായിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ന്യൂസുകളെല്ലാം കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ വൊക്കാബുലറി പോലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റിയത് എല്ലാം കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസിന് ആവശ്യമാണ് ഇത് ബാങ്ക് എക്സാംസിന് മാത്രമല്ല സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം പി എസ് സി എക്സാം സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എക്സാം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ലെവലിലുള്ള എല്ലാ എക്സാംസിനും എല്ലാത്തിനും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്